Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês perceberam no card que esse vídeo é sobre o Meia Vina. Então, gente, vamos conversar sobre o Vina e falar algumas coisas bem pontuais e bem interessantes para a gente entender o desempenho desse jogador. Eu vou colocar nesse vídeo números para vocês. A gente vai interpretar esses números para chegar a uma conclusão da importância do Vina para o time do Grêmio. Pessoal, vão se inscrevendo no canal. A gente está batendo aí mais cedo ou mais tarde a marca de 30 mil inscritos. E eu quero contar com vocês inscrevam-se, tá vendo esse vídeo na horizontal? Então aqui embaixo no cantinho da tela tem um quadrinho do YouTube com as cores do Grêmio que a gente personalizou aqui para esse canal. Clique nesse botãozinho, inscreva-se, deixe o seu like agora, não deixa para depois, manda agora o like no vídeo e comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre o Vina. Eu quero começar mostrando para vocês três coisas. Primeiro, o quadro de movimentos do Vina, ou na verdade os números do Vina, no jogo diante do Cuiabá. Eu vou mostrar três desses para vocês e a gente vai chegar a uma conclusão, acho eu, bem legal a respeito do Vina, tá? Observe que o Vina, quando tenta uma jogada do tipo passe em profundidade, bola longa, disputa pelo chão, é, é passe longo, drible, o Vina dificilmente erra. Olha como são bons os números do Vina, como são altos os números do Vina, tá? Isso é contra o Cuiabá, gente. Deixa eu colocar a segunda imagem, que é o jogo anterior contra o Cruzeiro. Jogo em que, aliás, o Vina não jogou nada. Aliás, será que não jogou nada mesmo? Ou será que ele foi discreto? São coisas diferentes. O que é o não jogar nada pra mim? É o cara que erra tudo que tenta. O cara que tenta pouco e por isso erra pouco, ele é discreto, ele é pouco participativo. E aí a gente já começa a encaminhar uma conclusão a respeito do Vina e vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Terceiro quadro que eu separei para vocês, da nossa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Aqui então, nós pegamos os três jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Os jogos do Grêmio, o jogo do Grêmio contra o Cuiabá, em que o Vina foi um dos destaques. O jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, em que ele praticamente não apareceu na partida. E o jogo do Grêmio contra o Santos, na nossa estreia lá em Caxias do Sul. Gente, os números do Vina, eles são ótimos. Isso chama muita atenção. O grande problema do Vina em alguns jogos anteriores, e aí especialmente esses dois de Campeonato Brasileiro, é que o Vina é muito discreto. Ele chama pouco a responsabilidade. Ele chama pouco a bola. O que a gente está vendo aqui é que o Vina quase não erra. Isso é ótimo. O Vina quase não erra. O problema é ele participa pouco. Então, os números são facilmente interpretados no sentido de que o Vina, quando tenta um drible, uma bola longa, entra numa disputa pelo chão, entra numa disputa pelo alto, a gente acabou de ver, de fazer essa junção, o Vina ganha a grande maioria das suas disputas. Quando ele tenta um drible, quando ele finaliza, o Vina ganha a grande maioria das suas disputas. O problema é, ele participa pouco. O Vina ele faz um grande lance... Fica 15 minutos parado. Volta, faz uma grande jogada, mais 15 minutos em que a gente não enxerga o Vina no campo. A partir do momento, e esse é um trabalho para o Renato, é claro. A partir do momento que o Vina for mais acionado, em que o Vina for mais ativo no jogo e por consequência mais participativo nas ações ofensivas do Grêmio, o Grêmio vai melhorar, gente. Porque o Vina, nos números que a gente observou, os números são bons. O Vina acerta bola longa, o Vina acerta drible, o Vina acerta chute, o Vina acerta assistência. Só que ele está participando pouco. A exceção foi contra o Cuiabá. Ele participou mais, deixou um cidadão na cara do gol, fez o gol de cabeça, fez boas jogadas, até o momento em que deixou o time já no segundo tempo. Então, gente, nós temos um jogador que praticamente não erra, só que ele tenta muito pouco. Acho que aí cabe ao Renato instigar o Vina a tentar mais, a forçar mais. Mesmo que o índice de acerto dele baixe um pouquinho, não tem problema. Daqui a pouco vale a pena o índice de acerto baixar um pouquinho se o índice de participação aumentar bastante. Eu acho que esse cálculo o Grêmio tem que fazer. Nós temos um jogador que é decisivo, mas que nós não estamos daqui a pouco aproveitando da melhor forma, porque ele próprio, ao longo do jogo, 
dá uma sumida. Se ele não der esses apagões que às vezes ele dá, nós teremos um jogador muito confiável para a sequência da Série A do Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Não se esqueçam disso. Inscrevam-se e, claro, deixem o um comentário de vocês aqui embaixo junto com o like no vídeo.